안녕하세요. 저희 초록꽃길이는 홍성군 장곡면 대현리에 위치해 있고요. 어, 농촌에서 지금 청년 3명이서 같이 내려와서 지역사회의 다양한 형태로 이바지할 수 있는 활동들을 함께 전개하고 있습니다. 저희가 잘할 수 있는 부분이 음식과 영상이라고 생각을 합니다. 농산물들을 여러 가지 형태로 만들어서 마을 어르신들과 함께 할수 있는 어, 저희만의 이제 대연리 레스토랑을 격주 또는 한 달에 한 번씩 열어드리고 있고요. 그리고 이제 문화생활이 부족한 어르신들을 위해서 어, 작게나마 이제 작은 영화관이나 어, 그리고 청년단체와 함께하는 연극 같은 거를 좀 문화생활 파트로 좀 활동을 진행을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 어르신들이 이제 보시면서 추억할 수 있는 거리를 만들어 드리고 싶어서 어 저희가 할수 있는 간단하게 영상을 제작해서 어르신들의 하루 일거나 그런 부분으로 작은 인간극장 같은 영상을 만들어서 드리고 있습니다. 네, 정말 많이 뿌듯한 점은 저희가 이렇게 노력하는 만큼 지역분들이 많이 알아주시고 또 저희를 이제 마을의 일원으로 조금씩 받아들여 주신다는 느낌을 받을 때예요. 어르신들의 문제를 함께 해결하는 취지하에서 했던 활동들이 조금씩 이제 성과가 보이고 있는 것 같아요. 그래서 어르신들도 이제 저희가 지나가면 너무나 항상 웃으면서 막뭐 얘기해 주시고 또그 자리에 앉으면 사실 한 시간이 되게 금방 가거든요. 그래서 저도 그거에 대해서 되게 삶의 행복감을 느끼고 있고 그래서 서로 뭔가 교감하는 그 통로를 열었다는 것그 자체가 이 활동에 있어서 가장 큰 보람인 것 같습니다. 저희 혼자 하려고 했던 일도 사실은 지역에 여러 청년 단체가 있었고 제 고민을 얘기하니까 또 같이 참여하겠다는 애들도 있어서 혼자 하기보다는 함께하는 활동들로 이제 앞으로 하나씩 좀 채워 나갈 것 같고 진짜 지금 할수 있는 거 소박하게 나도 하나씩 하나씩 해나가는 게 굉장히 중요하다고 많이 많이 깨닫고 있습니다. 이빙랩 활동을 사회혁신센터와 함께 하면서 많이 느낀 점은 정말 아 여기는 사람을 케어해 주는 곳이구나 라는 생각이 많이 들었습니다. 그래서 하면서 이제 사실은 정말 힘든 활동이 됐을 수 있었을 텐데 사실 이 혁신센터 같은 경우에 저의 환경이나 이런 사업 취지도 충분히 알아주시고 그리고 이걸 진행함에 있어서 여러 가지 애로사항이 있을 거를 미리 염두에 두신 것 같고 그거를 좀 어떻게라도 좀잘 진행하기 위해서 어, 케어를 정말 많이 해주셨다고 생각을 합니다. 그래서 리빙랩이라고 하면 은 되게 어렵게 생각하실 수도 있고 또 진행하면서 많이 어려움이 있을 수도 있지만 저는 사회혁신센터가 이것을 보조하고 운영을 해주신다면 충분히 누구나 어, 참여할 수 있는 그런 활동들이 되지 않을까 생각을 합니다. 단연 이 사업이 끝난다고 해서 우리 활동도 끝 이게 아니라 그럼에도 불구하고 지속할 수 있는 형태를 계속 찾아가서 어 좀더 이제 확산될 수 있는 어 그런 것을 그리고 있고 그렇게 계획해서 앞으로 나아갈 예정입니다.